సో ఈరోజు మనం మ్యాక్సిమం ఈ వేరియబుల్స్ అనేవి ఈ లైట్నింగ్లో లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపౌండ్స్లో ఎలా చేస్తాము జా స్క్రిప్ట్లో ఎలా చేస్తాము అనేసి చూద్దాం వేరియబుల్స్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ టు స్టోర్ డేటా టెంపరీ డ్యూరింగ్ ది రన్ టైమ్ డేటాని టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకునే దానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తాము మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినటువంటి లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి అపెక్స్ ఇందులో ఏమున్నాయంటే స్ట్రింగ్ని స్టోర్ చేసుకునే దానికి నెంబర్స్ని స్టోర్ చేసుకునే దానికి డేట్ని ఆ తర్వాత లిస్టు కలెక్షన్ గ్రూప్ ఆఫ్ రికార్డ్స్కి నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రాపర్ క్లాస్ సో ఈ డేటా టైప్స్ అనేటివి ఇందులో ఉన్నాయి సేమ్ అదే విధంగా మనకి అవరాలో నెక్స్ట్ జావా స్క్రిప్ట్లో నెక్స్ట్ ఎల్ఎబ్ల్యూసీలో అయితే ఏం చేస్తామో అనేసి చూద్దాం అంటే వీటిని స్ట్రింగ్స్ని నెంబర్స్ని డేట్స్ని లిస్ట్ని వీటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తామో రాపర్ క్లాసెస్ని అనేసి చూద్దాం సో అపెక్స్లో స్ట్రింగ్కి స్ట్రింగ్ అనేసి ఇస్తున్నాం నెంబర్కి ఇంటీజర్ అనేసి ఇస్తున్నాం డేట్కి డేటు లిస్ట్ సేమ్ ఉంది ఒక రాపర్ క్లాస్ నార్మల్ సో వీటిలో అపెక్స్లో సింటాక్స్ తీసుకుంటే కన్నా స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఇందులో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఓవరాల్ సింట్రాక్స్ వచ్చేసి దీనికి ఒక యాట్రిబ్యూట్ అనేసి నేమ్ ఇస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇది టైప్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తాం సో ఇది స్ట్రింగా లేకపోతే నెంబరో లేక ఇంకొకటి సంథింగ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్సా ఇలాగ టైప్ మెన్షన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ టైప్ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత వాల్యూ అనేసి ఇస్తాం దీంట్లో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ చేస్తే యాట్రిబ్యూట్ డాక్యుమెంటేషన్కి స్ట్రింగ్ టైప్కి ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఉంది సో ఇక్కడ మనం మెయిన్ ఫోకస్ చేయాల్సింది యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక వేరియబుల్ టైప్ అనమాట ఇందులో ఫస్ట్ టైప్ అంటే అది ఇంటీజరా లేకపోతే స్ట్రింగా లేకుంటే డేటా అవి వస్తాయి నెక్స్ట్ ఆ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఉంటుంది కదా దాన్ని నేమ్ అనేసి ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తారు అనమాట సో ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్లో ఫస్ట్ నేమ్ అట్లా ఏదన్నా నేమ్ ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఇందులో నెంబర్ టైప్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం పైన ఆపెక్స్లో నెంబర్ అయితే కదా ఇంటీజర్ వేరియబుల్ నైమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ అనేది అసైన్ చేస్తాం ఇందులో సారీ నెంబర్ వేరియబుల్ దీని నేమ్ ఇద్దాం స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ ఈ కాంపోనెంట్ లైబ్రరీలో దీన్ని సపోర్ట్ చేసే బేసిక్ టైప్స్ ఏమేమి సపోర్ట్ చేస్తాయి ఏమేమి ఆట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఒక ఆట్రిబ్యూట్ రిక్వైర్డ్ అనేసి ఉందన్నమాట రిక్వైర్డ్ అంటే లైక్ మనం ఏదైనా ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు పక్కన మ్యాండేటరీ సింబల్ కనిపిస్తుంది రెడ్ మార్క్లు సో దానికోసం ఇది యూజ్ చేస్తాము టైప్ అంటే డేటా టైప్ని యాక్సెస్ చేసి దానికి యూజ్ చేస్తాము నేమ్ యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ పబ్లిక్గా ప్రైవేటా అని చెప్పేసి దీన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట డిఫాల్ట్ మనం ఏం స్పెసిఫై చేయకపోతే అది పబ్లిక్ అవుతుంది సో ఇందులో బేసిక్ డేటా టైప్ ఏమేమి సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే బూలియన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది చూడండి సేమ్ డేటా టైప్ మనకి అపెక్స్లో కూడా ఉంది నెక్స్ట్ డేట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది డేట్ వ్యాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకునే దానికి డేట్ టైం ఉంది డెసిమల్ అనేసి ఉంది 
నెక్స్ట్ డబుల్ ఉంది ఇంటీజర్ ఉంది లాంగ్ అనేసి ఉంది నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ ఉంది సో మనకి ఇంటీజర్ కావాలంటే ఈ టైప్ ఇంటీజర్ అనేసి స్టోర్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు దీనికి కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అనేసి ఎలా పెడతాము అంటే సేమ్ యాట్రిబ్యూట్ తీసుకొని ఇందులో జస్ట్ ఇట్లా మెన్షన్ చేయడం కానీ లేకపోతే దాంట్లో టైప్ మెన్షన్ చేయడం కానీ చూస్తాం అనమాట ఇక్కడ కలెక్షన్ టైప్ ఉంది కదా సో స్ట్రింగ్ అంటే కదా స్ట్రింగ్ ఇచ్చి పక్కన టూ బ్రాకెట్స్ అనేసి ఇచ్చి ఉన్నారు ఇన్ కేస్ మనం డిఫాల్ట్ వాల్యూ సెట్ చేయాలంటే కదా దానికి డిఫాల్ట్ అనే కీబోర్డ్ కూడా వస్తుంది సిక్ చూడండి మనకి కలెక్షన్స్లో లైక్ లిస్ట్ సెట్ మ్యాప్ మాదిరిగానే ఇక్కడ కూడా లిస్ట్ సెట్ మ్యాప్ ఉందన్నమాట ఇక్కడ మ్యాప్ అంటే దీన్ని డిక్లేర్ చేసుకుంటే దానికి ఒక కీ వాల్యూ ఇచ్చి దానికి ఒక్కొక్క పేరు వాల్యూ ఇచ్చున్నారు ఇది జేసన్ ఫార్మాట్ టైప్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెట్ వాల్యూ మామూలుగా అక్కడైతే అలా డూప్లికేషన్ అలో చేయదు ఇక్కడ కూడా అలానే డూప్లికేషన్ అలో చేయదు సో మేము మోస్ట్లీ దీనికి ఏమి యూజ్ చేస్తామంటే మనం కలెక్షన్స్లో యూజ్ చేస్తాము మ్యాప్ ఓన్లీ రేర్ కేసులో యూజ్ చేస్తాము ఇట్లా స్ట్రింగ్ అయితే కన్నా స్ట్రింగ్ ఆఫ్ అనేసి ఇంటీజర్ అయితే ఇంటీజర్ ఆఫ్ అనేసి డిక్లేర్ చేస్తాం సేమ్ నెంబర్ అయితే కన్నా సో ఇది నెంబర్ అనమాట నెంబర్ కలెక్షన్ స్ట్రింగ్ కలెక్షన్ సో మనం మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అపెక్స్లో ఎట్లయితే ఉన్నాయో దీంట్లో కూడా ఇంచుమించు అట్లనే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ యాట్రిబ్యూట్ అనేసి ఒకటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది దాని పేరు ఏది దాని డేటా టైప్ ఏది అనేసి ఇస్తాం నెక్స్ట్ పర్పస్ అంతా సేమ్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏముంటుందంటే మనకి ఎస్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ అకౌంట్ ఏసీసీ ఈక్వల్ టు న్యూ అకౌంట్ సో ఇందులో ఈ డేటా టైప్ కూడా ఉంటుంది కదా ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్ అనేసి దీంట్లో కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట అకౌంట్ టైప్ వచ్చేసి అకౌంట్ నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కన్నా కావాలి అంటే కన్నా అకౌంట్ లిస్ట్ దీన్ని జనరిక్గా చేసి ఎలా రాస్తారంటే ఫైనల్గా ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ లిస్ట్ ఈ విధంగా పెడతారు వీటిని దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉందో వీటి యొక్క పర్పస్ అర్థమైందా శేఖర్ అర్థమవుతుందో సినో అన్న మీకు ఓకే సో నెక్స్ట్ టైం చేస్తామంటే ఈ జావా స్క్రిప్ట్లో మనకు బేసిక్ వేరియబుల్స్ అంటే కావాలి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఫైనల్గా కావాల్సింది 
అన్న మినిమం ఇవి కావాలి ప్రతి లాంగ్వేజ్లో మినిమం ఈ లిస్ట్ సెట్ ఈ బేసిక్ డేటా వేరియబుల్స్ మనకు కావాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్ వేరియబుల్స్ సో ఇక్కడ చూస్తే కన్నా లెట్ అని యూజ్ చేశారు దాని తర్వాత లెంత్ అనేసి సిక్స్టీన్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ లెట్ అని యూజ్ చేశారు లాస్ట్ నేమ్ అనేసి జాన్సన్ అనేసి ఇచ్చున్నారు మళ్ళీ లెట్ అనేసి ఇచ్చి సంథింగ్ ఏదో కీ వాల్యూ పేరు మాదిరిగా ఇచ్చున్నారు సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ఆ డేటా టైప్ అనేది ఇక్కడ మనం డిక్లరేషన్ చేసిన విధానాన్ని బేస్ చేసుకొని కాకుండా దానికి అసైన్ చేసిన వాల్యూని బేస్ చేసుకొని చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట మనం అన్నిటికీ కామన్గా లెట్ అనేసి కానీ వేర్ అనేసి కానీ యూజ్ చేస్తాం సో దీనికి జావా స్క్రిప్ట్లో వేరియబుల్ సతమైందా సో ఇందులో ఏం చేస్తామంటే స్ట్రింగ్కి సంథింగ్ లెట్ అనేసి కానీ లెట్ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ నేమ్ నెక్స్ట్ ఇంటీజర్కి లెట్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ అలాగే లెట్ డేట్ వేరియబుల్ సో దీనికి డేట్ ఫంక్షన్ అనేసి సమ్ డేట్ ఫంక్షన్ వస్తుంది ఇన్ కేస్ మనం దీంట్లో కన్నా కలెక్షన్స్ ఇవ్వాలి అని అంటే కన్నా లెట్ లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఈక్వల్ టు ఇలా పెట్టేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ పై దాంట్లో అబ్జర్వ్ చేయండి ఏదైనా కలెక్షన్స్ ఇస్తా అంటే కన్నా దాన్ని టైప్ ఇచ్చేసి ఆ తర్వాత ఈ స్క్వైర్ బ్రాకెట్స్ అనేది ఇస్తున్నాం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే లెట్ అని యూజ్ చేసేసి దానికి నార్మల్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చేస్తా అది ఈ స్క్వైర్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు దీంట్లో కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఇందులో ఇంకొకటి వస్తుంది లెట్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ మ్యాప్ కానీ దీన్ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామంటే ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్లో పెడతాం సో దీనికి ఏం చేయాలంటే మనము స్పెసిఫిక్గా గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా ఆ టైంలో ఇప్పుడు మనకి ఈ కలెక్షన్స్ డిక్లేర్ చేసేది రాదు దీంట్లోకి వాల్యూస్ ఎలా పుష్ చేయాలో తెలియదు మనకు తెలిసింది ఏంది అపెక్స్ కోడ్లో ఒక లిస్ట్కి వాల్యూస్ ఎలా యాడ్ చేస్తామో తెలుసు ఇది వన్ బై వన్ డాట్ యాడ్ అనేసి మనం అపెక్స్ కోడ్లో డాట్ యాడ్ అనేసి యూజ్ చేస్తాము అపెక్స్లో లిస్ట్కి యాడ్ చేసేటప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ ఎస్టిఆర్ లిస్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ సో మనం ఇలా ఇస్తాం కదా ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత ఎస్టిఆర్ లిస్ట్ డాట్ యాడ్ అయినా ఇస్తాం సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఆల్రెడీ ఈ లాంగ్ ఈ లాంగ్వేజ్ కొంచెం వచ్చు కాబట్టి దీన్ని బేస్ చేసుకొని సేమ్ యాజ్ టీజ్గా సెర్చ్ చేయాలి హౌ టు యాడ్ వాల్యూస్ టు లిస్ట్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది సో దీంట్లో స్టాండర్డ్గా డిఫైన్ చేసినవి ఉన్నాయి కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ దానికి అడిషనల్గా ఏం చేస్తున్నారంటే మనం ఏదైనా వాల్యూస్ పుష్ చేయాలంటే కన్నా డాట్ పుష్ అనేసి వాల్యూస్ ఇస్తున్నారు మనం అక్కడైతే డాట్ యాడ్ అయితే ఇస్తాము ఇక్కడ డాట్ పుష్ అనేసి ఇస్తాం ఇక్కడ మనం డాట్ యాడ్ ఇచ్చాం కదా 
अला इकड जावा स्क्रिप्ट लिस्ट आफ् रिकॉर्ड की वालू याडे कॉट पुशने अड़ वालू तेवाले लिस्ट आफ् रिकॉर्ड्स नीचे एलाकमेंटे वेरियबल नेम इच्छी दिन पक्न इंडेक्स इस्ता कदा इंदो इंडेक्स इस्ता वन अत वन जीरो अत जीरो अला इंदो इंडेक्स अप्रोचे दीं डाया इधना डिफिकल गुर्तने दाखी कोमली अर्थम हो सुषमा अर्थम हो सो इन बेसिक ना इंटन वे मन को आलरे भी वो कदा सेम लाइक सेम पर्पस् कोसमें वेरियबल यूज मन टेमपररी स्ट्रिंग को लेकिन इंटीजर को डेट की इला लाइट वेब काम लाइट कांपोने दिन टाइप इकट्ड सिंटाक्स अबजर्व चे सो so फस्ट मन के डेटा टाइप आ तर वेरियबल नेम तरह वाल्यू सो so दी डेटा टाइप वेरियबल नेम इधी इकड़ा डिक्लेर् दिन सिंटाक्स और आट्रिब्यूटन चपेदा की इधे यूज सेम जावा स्क्रिप्टे लैटन पेटे नैक्स्ट स्ट्रिंग वेरियबल दीन तरह ये वाल्यू अच्छे असैन चस्ता आ वाल्यू बेसको दीन डेटा टाइप मारी नैक्स्ट इपड़ मन की इला स्ट्रिंग वीन अने इंकोटी इंटीजर लागा लेट इंटीजर टू वाल्यू नई इपड़ी रेटी सम चेयर इपड़ेमेंटे स्ट्रिंग इंटीजर टाइप काबी इन या नई एन अत मन के नंबर फार्मेट का सें मन की इंटीजर् सारी इकड़ा स्ट्रिंग इंटीजर का कन्वर्टेल का बट्टी How to convert string to integer in JavaScript? So सो दी पार इंटू अने अदे मन अपेक्स क्लास इंटीजर डाट वाल्यू अने कदा नीचे इंको दा की मार्च स्ट्रिंग डाट वाल्यू ऑफ अट्ल दीं पार इंटू अने सो इलाम चेयल मन मन केवाली अने क्लीयर का उ आ सिंटाक्स अने मन गूगल सर्चे सिंटाक्स वस्तम एदर मन प्राक्टिस दिन गुर्तु ले मन को अवसर उ दिन सर्चे सो नैक्स्ट एलडब्ल्यूसी उठाइए वेरियबल इन नार्मल ऐरा कांपोने चूस्ते क्या इंदो सीएम पी फैल उ सो दीं हेचटीएमएल को दाख लिंक जावा स्क्रिप्ट फैल उन्न इपड़ मन वेरियबल जावा स्क्रिप्ट डिक्लेर् चयु आ तरवा हेचटीएमएल ऐक्सेवाले क्या हेचटीएमएल वेरियबल डिक्लेर् एलडब्ल्यूसी वे मन हेचटीएमएल नो नीड टू डिर् वेरियबल दींट एम चेयल ओन जावा स्क्रिप्ट वेरियबल डिक्लेर् सो फल वो वी कैन यूज जावा स्क्रिप्ट वेरियबल डैरक्टली इन एलडब्ल्यूसी सो इट लाइट कांपोने दी दा की सपरेट सपरेट वेरियबल डिक्लेर्स्ता हेस्टमल कांपोने की जावा स्क्रिप्ट वेरियबल्स का एलडब्ल्यूसा मन के जावा स्क्रिप्ट उ वेरियबल डैरक्ट यूज सो इधी एग्जापल द्वारा चूदा
నా సిస్టంలో నేను విఎస్ కోడ్ ఇది ఆథరైజ్ అవ్వదు సో నేను బ్రౌజర్ ప్లగిన్ యూజ్ చేస్తున్నా ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్ని మార్చేదానికి దీనికి ఏం చేసామంటే నిన్న మాదిరిగా నిన్న లైట్నింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేసి క్రియేట్ చేశాం కదా అట్లా సింపుల్ మ్యాథ్స్ ఎల్డబ్ల్యూసీ అనేసి ఒక కాంపౌండ్ క్రియేట్ చేశాను ఇందులో సెటప్ మీద క్లిక్ చేసి లైట్నింగ్ యాప్ బిల్డర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం యాప్ ఏజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం వేరియబుల్స్ ప్రాక్టీస్ నెక్స్ట్ సో మనకి లెఫ్ట్ ఒకటి రైట్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాం హెడర్ అండ్ టూ రీజియన్స్ సో ఇందులో ఫైల్ ఇచ్చి న్యూ మీద క్లిక్ చేసి లైట్నింగ్ కాంపౌండ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం దీని పేరు అవర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ప్రాక్టీస్ లైట్నింగ్ టాప్ లైట్నింగ్ పేజ్ రికార్డ్ పేజ్ వీళ్ళంతవరకు అన్నీ క్లిక్ చేస్తున్నాం ఇవి ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు అనేసి సో ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేస్తున్నామంటే ఓకే టెంపరీగా ఒక టెక్స్ట్ అనేసి ఇచ్చేస్తున్నాం హెచ్ వన్ అవర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఇప్పుడు ఎల్డబ్ల్యూసీకి కొత్త కాంపౌండ్ క్రియేట్ చేయకుండా ఇందులో ఏదన్నా యూజ్ లేని పాత కాంపౌండ్ ఏదన్నా ఉంటే అది తీసుకుంటున్నాం సింపుల్ మ్యాథ్స్ ఎల్డబ్ల్యూసీ అనేది ఉంది సో ఆ కాంపౌండ్ని తీసుకుంటున్నాం దీంట్లో ఉన్న కోడ్ అంతా రిమూవ్ చేస్తున్నాం ఓన్లీ ఎల్డబ్ల్యూసి వేరియబుల్ ప్రాక్టీస్ నెక్స్ట్ ఇందులో బై డిఫాల్ట్గా ఈ జావా స్క్రిప్ట్లో ఇట్లా లైట్నింగ్ ట్రాక్ ఇట్లా కొన్ని ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి ఇవి ఏం చేస్తాయి అనేసి మళ్ళీ చూద్దాం మనం ఎల్డబ్ల్యూసీ కాంపౌండ్ క్రియేట్ చేయగానే జావా స్క్రిప్ట్లో ఇవి మాత్రమే ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి కదా యాప్ హోస్టబుల్ అనేసి అవైలబుల్ ఫర్ ఆల్ పేజెస్ అని నెక్స్ట్ అవైలబుల్ ఫర్ రికార్డ్ హోమ్ హ్యాజ్ రికార్డ్ ఐడి కమ్యూనిటీస్లో యూజ్ చేయాలంటే కమ్యూనిటీస్ సో నెక్స్ట్ దీన్ని క్విక్ యాక్షన్గా యూజ్ చేయాలంటే కదా లైట్నింగ్ క్విక్ యాక్షన్ అనేసి సేమ్ అదే మాదిరిగా ఈ ఎల్డబ్ల్యూసీ మెటాడేటా ఫైల్లో 
మన టార్గెట్స్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట దీన్ని ఎక్కడెక్కడ ఇవ్వాలి అనేసి ఈ కాంపొనెంట్ని సో ఇప్పుడు మనకి యాప్ పేజ్ కూడా కావాలి కాబట్టి దీంట్లో ఈ టార్గెట్ని ఎక్కడ సెర్చ్ చేస్తామంటే లైట్నింగ్ కాంపొనెంట్ లైబ్రరీ డెవలపర్ కన్సోల్ ఓకే డైరెక్ట్ గూగుల్ 